在山中啊，一定要小心，见到怪物赶快躲开，啊！哎，三弟，你看这小鹿，好像能听懂我说话。小鹿，如果能够听懂我的话，便再点一次头。山中修炼了千年，正是。那你知道陆无洞在哪里吗？当然知道。哦，姑娘，你真的知道陆无洞在哪儿？你们救了我的命，难道我还能骗你们不成？<笑>那你能不能告诉我陆无洞的具体所在？陆无洞是上古时期大神陆无居住之处，自从陆无蝶化之后，就再也没有人到过那里。听说洞内住着一只蝙蝠精，凶狠阴毒。山中的精怪都不敢前去，二位恩公为什么要到鹿无洞去呀？哦，我们要去取东西。到鹿无洞取东西？正是。可那是个荒洞子，什么都没有啊。只要你告诉我们鹿无洞在哪就行了。至于要取的东西，我们自己去找。是这样，既然如此，鹿儿便引二位恩公前去吧。那就多谢了。你们救了我的命，我该谢你们才是啊。哎呀，好啊。就别谢来谢去了，我们这就出发吧。
这轻轻一转，便飞了起来，感是有灵性了。小鬼，小鬼，小小鬼，大哥，妙了，妙了！看起来，看起来，此物乃是剑术，一神兵，一神兵。
不知道世上还有羞耻。是我的救命恩人，就别再说麻烦不麻烦的了。石大哥，有什么你就说吧。呃，你可知这昆仑山中有座轩辕洞？当然知道了。<笑>我就说嘛，鹿儿在山中修行了千年，<笑>怎么可能不知道轩辕洞呢？哎，石大哥，你问轩辕洞干什么？哦，这轩辕洞中有一件宝贝。天净盾。哦，你也知道？当然。我是这昆仑山中的地理鬼，比山神还灵呢。在这里，没有我鹿儿不认识的地方，也没有我不知道的事。嗯，鹿儿，你可真了不起啊！石大哥，你们想取天净盾？嗯，正是。据我所知，想取天净盾的，没有一万也有八千。怎么，天净盾已经被人取走了？我的话还没说完呢。你说，你说。可却没有一个活着走出轩辕洞的。我、哦。却是为何？传说天剑盾是洪荒时代南方恶神蚩尤的兵器，整个盾牌由天敌打造，明亮如镜，边缘锋利之极，不拘人神，只要被盾刃碰到，立场两截。好厉害！嗯，不仅如此，此盾还有一般异禀。是什么？世间任何毒物，你不管多厉害的神兵利器，都无法摧毁它，可以说是百毒不侵，千兵难化。当年，蚩尤与老天帝少昊会战于逐鹿之野，仗着这柄天净盾，击杀了老天帝手下的地煞七十二将。
，此盾由此声名大噪。后来蚩尤被灭，老天帝命天神冯莽祭屠高刀，数杀蚩尤而不死。最后还是九天玄女娘娘献祭，将之引到风云之中，遮蔽天日，以天净盾将其斩杀。是这样，看起来这天净盾的确是上古神器。这是当然，蚩尤死后。天帝为怕天净盾落入心怀不轨之人手中，因此将天净盾藏入昆仑山的轩辕洞中，派遣上天巨怪三头雷负责守卫。你们听说过三头雷吧？嗯，听说过。那家伙可是不得了，长得大如白象，脖颈上生着三个巨大的狮头，两个脑袋睡觉时，一个脑袋值班。这家伙凶猛残暴，吃人不吐骨头，他的吼声更是能够惊天彻地。据说佛祖释迦牟尼的狮子吼神功，就是听到了他的吼声，心生灵感而练成的。好家伙！说起这家伙有多厉害，谁也没见过，只是听说，就是天庭道祖泰山老君也奈何他不得。好家伙！洛儿，照你这么说，想要潜入轩辕洞盗取天净盾，是难上加难喽。如果你们想要盗取天净盾，首先就是绝对不能惊动三头雷。我师傅杨戬也是这么说的。杨戬，你师傅是二郎神杨戬？是啊。那可是神班一等的大神呐、啊。可惜啊，他老人家现在不在这里，否则说不定会有办法的。哎，对了，我身上有碧霞元君的三叶隐身草，能够隐遁身形，潜入洞中。光有隐身草是没有用的。为什么呀？那三头雷的鼻子极是灵敏，几里以外就能闻到生人的气味。隐身草虽然能够隐遁身形，却无法隐去你们身上的气味，它还是能够发现。这该如何是好？哎，我倒是有个办法，只是不知道能不能成功。管他成不成，先说出来听听。据说三头雷最爱吃人参，吃完人参就会睡觉。你们知道，人参有一股浓浓的土腥味，只要三头雷吃了人参，你们就可以怀揣人参从他身边走过，他就是闻到了，也以为是自己身上的味道呢。哎，这是条妙计啊！可是，哪有那么多现成的人参呢？我是小鹿，专门采集人参，要不是吃了大量的千年人参，怎能修成人形？好好好。哎呀，好家伙，这么大的山参，从来没有见过。嗯，拿到市场上去，哪根都得价值连城啊。洛儿，这么珍贵的人参，你给我们去引三头雷，太可惜了。你还是自己留着吧。史大哥，你说哪里话呀？你们救了我的命，用几根人参算什么？我看就这样定了。明天清晨，我们赶往轩辕洞，先用人参引开三头雷的注意，然后利用隐身草进入洞中。就这么办。石大 哥， 啊， 翻过这座山 梁， 就到了雪山坳。轩辕洞就在雪山坳中。好， 我们加快脚步。
上身，放在你们怀里，掩盖你们身上的气味。小珍珠头，谢谢了。好了，石大哥，快去吧。
定王旗冲入阵中，也不至于落得如此下场啊！啊，对对对，哎呀，弟弟，今后哥哥再有逞能的时候，你一定要拦住我啊！哎，哎，月莲，没没事吧？丹丹，我知道你一定会来救我，谢谢你。我说大哥，难道难道咱们就留着这座恶阵，让他继续害人呢？在里，把天津盾给我。
送者送，我在我在这施见师傅。刚的阴谋，就会被众妖所略知杨南刹女及童英，责备人间绝功甚伟啊！正是，更喜的是，是敢当攻破首阳三镇，杀死毒龙妖甚，将九英、巨蝎擒拿回天。而今妖患已除，人间平安，四海祥和。嗯，可惜，民女朱玉莲为救石敢当，遭封后荼毒。化为石像，实在令人扼腕呐！此朱玉莲神号为玉莲圣母，在人间接受香火供奉。谢陛下天恩，臣想石敢当等人也必感激涕零。嗯，哪吒，你这位徒弟很了不起呀！陛下。石敢当是拜显圣为师，并非微臣之徒。哦，为辨识石敢当三界大护法的身份，臣与海会大神颇费了一番周折，其中的详情便不细说了。后石敢当、朱半金、敖生和朱玉莲
，机缘巧合，这才拜到了臣的门下。陛下，正是如此。哦，原来是这样。你们二位都是法力高强的大神，石敢当不拘拜谁为师，都是他的福气。石敢当忠勇过人，耿直无私，不贪财，不嗜杀，不记恨，竟然完美无缺的通过了三道上神试道，实在是令人惊叹啊！哦，有这样的事情，正是从他的身上，臣也学到了很多东西。<笑>让心高气傲的二郎神说出这样的话，可是不容易呀、啊。<笑>陛下，显圣说的没错，石敢当的确给我们上了一课。<笑>有意思，这样的人真倒是想见上一见呐、啊。这样吧。三日之后，令石敢当、朱半金、敖深从云梦泽入街饮店，由天剑接着南天门，至凌霄宝殿接受封禅。臣奉调。上天界受封，哎，怎的光走这云墨泽的小路了？再走下去，即便不死，好道也落个伤残呐！啊！听你这厮有着许多话说，难道师傅亲传玉帝的诏书还能有假？走这几步路便哼哼唧唧的，亏你一顿吃几十个馒头。我说二哥，若不是因为你，哪个愿意走这山路啊？要是只有我和大哥，架起云头，不需要半个时辰便到了南天门。哎，怎么怪到我头上来了？难道我老朱愿意爬山吗？哎，真是的！哎呦，你是个肉骨凡胎，不能腾云驾雾，因此我和大哥也只能陪你走着了。啊！哎，我说哥哥，你们可是个做兄弟的啊？怎么了？哎，我说你们二人都会腾云驾雾、登山赶月，哎，蹉跎云，将老朱放在上面，带到南天门也就是了，干嘛让老朱受罪顶缸爬着山路？哎，你以为我们愿意陪你爬山涉水吗？因为你是个肉骨凡胎，使不得风，驾不得云。有句话你听说过没有啊？遣泰山如同芥子，驾凡夫难如登天。这啥意思啊？意思就是啊，要想移动泰山，就像挪动个草籽一样方便。可要让你这样的肉骨凡胎驾云呢、啊，那比登天还难，懂了吗？有那么夸张吗？你真是。哼，你呀就是个大喷子，哼，什么浅泰山如同芥子，我也没见你们移动泰山像移动草籽那么方便呢。少废话，快走吧。啊，师傅命我等陈师二客要到云梦台，接引大神在那里等着我们。时候已经差不多了，啊，走吧。哎呀
这已是陈氏二客直接前往南天门吗正是太好了死尸死尸你说那是我的凡胎啊
东兄，脱去凡胎，仅生神炼，真是可喜可贺呀！<笑>恭喜兄弟了，恭喜兄弟！哎、要是月莲还活着，不知不知道会有多高兴。圣二郎真君杨戬的弟子，此次石敢当等剿灭为祸人间的慎、巨蟹和景英三妖，粉碎了回刚的阴谋，使其南越雷池，得到天庭封神。杨戬，绝功甚伟啊！回刚恶令黑暗，法力无边。竟能舍玉帝之肉身，以魂魄而独立于弱水之渊。我等法力虽经数十万劫修炼，却皆不能灭。然唯独石敢当勇猛正直，刚强彪悍，竟以一己之力绝魁罡及众妖于三界，实为可亲可敬。玉帝当以大神封禅之。嗯，太上道祖所言。已是青日马，陛下，立即持阵调令至灌口，调二郎显圣真君杨戬，明日清晨前往南天门，引领石敢当三人到凌霄殿觐见。是。明日封禅，为我天界大事，众神。当以圣服以示之。臣遵旨。也听令，是。二郎爷，斗牛宫某日星君携玉帝调令，现在门外，请爷爷听调。哦，想必是石敢当三人已到接引殿，玉帝调我前去引领。正是，请他到正堂。是。清官，显圣二郎真君杨戬听调，臣杨戬后调。调，显圣二郎真君杨戬，明日某时四刻至南天门，接引石敢当一行至凌霄殿封禅，钦此。臣
听调。有劳幸军了，回去转呈玉帝，仍见明日某时必到。告辞。能不能办到，你就不用操心了。他们明天什么时候觐见？明天一早，某时刺客到南天门，二龙真君在那里引领，陈氏出客在凌霄宝殿觐见。至于你说的什么镇妖石，我连听都没听说过。嗯，这些就足够了。还有，我要嘱咐你，石敢当可是个厉害的角色，你可一定要当心呐。哼，对他我太熟悉了，这一点。你尽可放心。那么，就这样吧，我告辞了。非神即圣，我怕会弄巧成拙。这也正是我担心的。可是，奎刚法祖那儿你怎么交代啊？哼！你与奎刚是什么关系？明天你们要做什么？明明明明天我我们要我我当然是要引你们去祭奠玉帝啊！哼，是吗？刚刚与你说话的那黑衣人是谁？你与奎刚是什么关系？这妖石又是怎么回事？石敢当，你是新晋之神，不知天宫的规矩，在这里千万不要多管闲事。我可以告诉你，这些和你一点关系都没有。
只敢当是个厉害的角色，你一定要当心呐！这也与我没关系吗？你知道我的脾气不太好，刚才的问题我再问一遍：你们明天要做什么？你与恶神奎刚是什么关系？那个黑衣人是谁？你是想去和玉帝说呢，还是想跟我说？或者你是想和我的玄铁剑说话？我是迫不得已，我是迫不得已呀、啊。现在变成天剑到南天门，二郎爷在那里等候。你是接引大神？师圣说笑了。昨天晚上的事儿。昨晚，昨晚我在广目天王处下棋啊。下棋？那黑衣人呢？黑衣人？什么黑衣人？你是何方妖孽？竟敢戏弄我石敢当！嗯，哎哎哎，怎么回事啊？这怎么说的好好的要动手啊？怎么还不说实话？师圣所说何意？小神实在是不明白啊！你可真是不见棺材不落泪。是圣是妖，还是问我的原力天尊莫怪，是石敢当造次。石圣惯常降妖镇怪，想是见多了人世间的妖魔鬼怪，只怕我是个假的。你放心，这是什么地方？天庭圣境，哪有妖孽敢到这里来寻死啊？哎呀，哎呀，真是！那么我昨天晚上在你的响殿中看到的又是何人呢？啊？怎么，昨晚石圣到过小神的响殿？没什么，我们这就出发吧。剑照同登天庭，封为天神，实为殊荣，为师从心里替你们感到高兴。封禅仪式在凌霄殿中，玉帝特调为师在此等候你们。多谢师傅。师傅，好几个月没见你了，还挺想你的。<笑>二郎爷，玉帝正在凌霄殿等候，就请请假吧。嗯，那好，你们随我来吧。你看前边，马上就要到了。哦，敢当啊？你想说什么？哦，师傅，此事弟子不知当说不当说
。你我师徒之间，当说的固然要说，不当说的，即便说了，又有何妨？昨日夜宿千影殿，我看到了奎刚的使者与金影天尊交谈。什么？正是。他们都说了什么？呃，好像是在说什么在天界行事，却不知要做什么。哦，对了，还有，他们提到了什么镇妖石？镇妖石？啊，正是。镇妖石是什么东西？我从来没有听说过。那后来呢？弟子突然现身，言辞质问接引，接引张口结舌，最后说了一句：“是他们逼我的。”然后突然自戕，肉身化作石像沙尘。可刚刚在南天门，我还看到他与你们在一起啊！哎，怪就怪在这里啊！今日清晨，接引突然敲门，弟子也是大惊失色，启动原力观看，却没有发现他身上有妖云邪气，应该就是接引天尊无疑。那么，昨晚死的又是谁呢？这可真是奇得怪异。难道说，奎刚的势力已经侵入到了天庭？弟子不敢妄言，但师父曾经说过一件事情，就是慎、九英和巨蝎是怎么逃离崇华宫的。至今此事仍然是个谜。崇华宫宫禁森严，守卫严密，这三怪怎么可能自行逃走呢？是啊，如果接引天尊是奎刚的手下，那么弟子敢断言，天界中奎刚的势力绝不止他一个。哦，难道不是吗？嗯，有道理。高天上圣玉皇大天尊玄琼高上帝，臣引领石敢当诸半金鳌身，在殿外候旨。我二郎真君引三人进殿，臣遵旨。好大的嗓门啊！震得我倒的直嗡嗡。金岩，这里可是天庭。哦哦，对不起，师傅。你呀，就是红露你的嘴。参拜玉帝，臣使敢当诸半金鳌身，叩见玉皇大天尊。起来吧，谢陛下。谢陛下。使敢当，尔三人本是地水之术。该当归天界下三庭所辖，今日朕之所以破例宣召而三人天庭受封，乃为尔等忠勇正直、威武不屈、力战要挟、保三界平安、绝功至伟、殊堪嘉奖。实敢当，听封。臣实敢当后旨，而乃泰山灵池所化，受日精月华、天地灵气、肉身成圣，实为混元一气、金仙是也。自封而为泰山十圣，三界大护法，以泰山为尔供养之所。臣实敢当，叩谢天恩。而虽位列仙班，使仙路，却暂不入神籍。陛下，这是为何？实敢当为三界大护法，身兼未来之事，结束到时，呵呵自有分晓啊。是，臣明知谢恩。